I don't care about the Greek government. I do care about the Greek people, mainly of the poorest part of the Greek people who are suffering more than others are in the European Union, uh, given the uh, adjustment plans which have had to be put into place. I didn't have uh, contacts with the Greek government uh, since uh, Sunday night when I decided to stop the negotiations because the negotiations, given the Greek position, were leading nowhere. I'm not in favour, and the Prime Minister knows that, I'm not in favour of increasing VAT on medicaments and on electricity. I do think that this would be a major mistake. Some time ago, Mario Draghi, the President of the European Central Bank, said quite correctly that for the euro to succeed anywhere, it must succeed everywhere. We think he's absolutely spot on. And today we are going to be presenting the Greek government's ideas along those lines. The purpose is to replace costly discord with uh, effective consensus. I just have to uh, see what the institutions tell us, but too little progress has been made, as you know. And there are still some uh, major gaps between the Greek position and the position of the institutions. Uh, we must have a credible uh, solution, which is credible for the Greek economy and the Greek budget, but also credible for the Eurozone as a whole. Uh, so further steps will have to be taken. We hope that there is no one that us nichts nicht. It liegt ausschließlich an Griechenland. And the real problem is for Griechenland. Griechenland, the people in Griechenland, leiden under the situation, eine verantwortliche Regierung, alle Verantwortlichen müssen sich darum kümmern, dass das nicht, dass das äh, möglichst verhindert wird. Aber dazu müssen wir zusammenarbeiten. Dazu haben wir ja nun lange viel Solidarität vereinbart. Aber nun muss Griechenland doch mal irgendetwas von dem machen, was vereinbart. Ist der Pagament dovuto per il 30 giugno, cioè la terza scadenza, tre scadenze accumulate. Se non si rispetta il pagamento, la Grecia sarà in situazione di default rispetto al Fondo Monetario. Poi c'è la procedura notifica, informazione del board e compagnie, bella, però in termini squisitamente come di debito, la Grecia sarà in default nei confronti del Fondo Monetario. Da quel momento in poi le regole del Fondo Monetario ci vietano di erogare ulteriormente, di fare ulteriori esborsi. Puntiamo fondamentalmente a riformare il quadro fiscale delle società in Europa perché sia più giusto, più efficace, più propizio alla crescita e all'occupazione. Concretamente di cosa si tratta? Allora, in mancanza di norme europee tra gli Stati membri, osserviamo che il mercato interno viene meno sul piano fiscale. Vorrei citarvi un paio di situazioni altrettanto inaccettabili in uno spazio tanto integrato quanto l'Unione Europea. Intanto non possiamo più tollerare i nostri cittadini non tollerano più che certe imprese, spesso quelle più prospere ovviamente, evitino di pagare il proprio giusto contributo fiscale e che certi regimi fiscali li incoraggino a farlo. È una situazione ingiusta perché significa far gravare sui cittadini e sulle altre imprese un onere fiscale maggiorato perché quanto non viene pagato dagli uni dovrà essere pagato dagli altri. Mais le message que j'adresse à mon collègue italien Alfano est le message que je lui adresse à chaque instant et chaque jour. C'est un message d'amitié, de solidarité, de responsabilité. Nous l'avons dit ensemble avec Thomas de Mézières, nous sommes conjointement soucieux de régler le problème douloureux auquel les réfugiés sont confrontés et en même temps d'avoir une politique migratoire soutenable. Donc il faut que nous construisions la solidarité vis-à-vis -vis de nos amis italiens et que nos amis italiens construisent avec nous la responsabilité, tous ensemble. Et la responsabilité, c'est un dispositif qui permette, à partir du, des points d'arrivée des migrants en Europe, de distinguer ceux qui relèvent 
de l'asile en Europe de ceux qui relèvent de l'immigration économique irrégulière. Et anche noi abbiamo una posizione molto chiara. La scena di Ventimiglia è un pugno in faccia all'Europa ed è la prova che i migranti non vengono in Italia per stare in Italia ma per andare in Europa ed è esattamente dalla scena di Ventimiglia che tutti devono trarre insegnamento. Io credo che quella scena lì sia stata veramente un pugno negli occhi a chi non vuol vedere. Molti dei quali sono sicuramente richiedenti asilo perché vengono dall'Eritrea, perché vengono dalla Siria come centro temporaneo degli aranci dove il centro di Milano ha generato quello che oggi è uno degli scandali principali per determinare l'orientamento dei flussi su un centro piuttosto tornato. Quindi il combinato disposto di una politica di condividere il peso anche eh, sulla proposta di isolazionismo e a poco vale il il rapporto tra l'opinione pubblica e i temi riguardanti l'immigrazione è certamente quello più delicato anche per prendere delle decisioni concrete. Per questo un corso rivolto ai giornalisti, agli operatori dell'informazione che riguardi questa delicatezza di rapporto innanzitutto informando su quali sono le procedure, le leggi e poi su quelli che sono i concetti che presiedono anche alle grandi decisioni politiche, a mio giudizio è una delle iniziative più interessanti che possono essere fatte in questo momento.